Szanik Balázs leült itt hozzánk a stúdióba, és rögtön azt mondta neki, hogy milyen furcsa, hogy most nem csinál semmilyen gyakorlatot, meg nem hozott semmilyen gyakorlatot, hanem most ülve fogunk a sportolás előnyeiről és hátrányairól beszélgetni. Hello! Hello és sziasztok. tulajdonképpen az egyik ilyen dolog, hogy azt hallottam, talán te nyilatkoztad valahol korábban, hogy a három edzés nem is elég egy héten, hanem még többet kéne mozogni. De, de hogy, Balázs? Hogy? Én azt azt gondolom, hogy ha, ugye ez az aranyszabály, hogy há, heti három edzésnek meg kell lennie, de én azt gondolom, hogy ha valaki tényleg forrámba szeretne kerülni minél hamarabb, akkor azért egy edzés legalább kell lenni, főleg, hogyha kevés az időnk, és oda akarunk figyelni arra, hogy minél hamarabb forrába kerüljünk. Na de ez a négy-öt edzés, ez mondjuk akkor kell, hogyha súlyt szeretnénk veszteni, akkor, hogyha izmot szeretnénk formálni, mert hogy itt is rengeteg olyan dolog van, hogy nyilván más akar az, aki mondjuk 90 kg és 60 szeretne lenni, és más akar az, akinek csak lötyög a keze, és szeretné, hogyha jobb tónusban lenne a teste. Egyébként a keze, ezt mondja. Ez, kis, ez az integet hát, hát, hogy szokták írni. Mit lehetne egy lötyögő keze? Hát egyébként még rengeteg gyakorlat van. A lötyögő kézre ugye a különféle triceps gyakorlatot, nem nem triceps gyakorlatok, azt akár a fekvő támaszok, de jó izmos kezed van egyébként. De egyébként nagyon sok dolog van, mert ha valaki izmosodni szeretne, akkor is ugye többet kell edzeni, és ha valaki fogyni szeretne, akkor is. De egyébként az a heti három edzés az azért mondják, mert az már egy jó alap. De ahhoz uh -huh. képest, hogyha valaki mondjuk semmit nem csinált, akkor ez egy jó dolog. De hogyha valaki tényleg formába szeretne kerülni, akár izomzatilag, akár ugye a fogyás szempontjából, akkor mindenféleképpen azt javasolnám, hogy azért egy négy-öt edzés legyen hetente. Ugye ezzel szerintem el, el, le, el lehet riasztani azt, aki egyébként foglalkozna, vagy barátkozna a gondolata, és már mondjuk egy kicsit nagyobb, mert nem kiskorba kezdik el a sportolás, akkor nehezebben állnak rá az emberek, én a környezetemben ezt tapasztalom. De hogy ezzel, hogy ötöt kell edzeni egy héten, hogy igazán, de hogy lehet ezt mondjuk olyan nagyon finoman felvezetni, hogy ebből, hogy ezt ne egy ilyen nagyon tényleg egy erőltetett valaminek érezze, hanem, hanem egy életmódszerű dolognak. Ezt hogy lehet erre rávezetni ember? Én pont is azt szoktam javasolni, tehát rá is a lényegre, hogy ugye nem az kell, hogy valaki csak edzen, hogy valaki csak úgy táplálkozzon, hanem hogy élet váltást kell előhoznunk, és én az itt is gondolom azt, hogy nagyon jó lehet az, hogyha mondjuk ráveszünk a családunkat arra is, hogy együtt mozogjunk, vagy bármi egyéb. Tehát nem fontos az, hogy mindez öt edzés az mondjuk egy edzőteremben lévő edzés legyen, uh -huh. hanem lehet az mondjuk egy futás, lehet az egy úszás, egy kirándulás, akár a családdal. Van. Tehát nagyon jó dolgokat bele lehet ebbe szerintem építeni, és most már egyre jobban a felé megy a világ, hogy nem kimondottan csak testépítés, nem kimondottan csak aerobik, hanem hogy tényleg egy ilyen úgymond egy ilyen érzés kialakítani, tehát hogy minél több mindent ki tudjanak az emberek próbálni menjenek ki a szabadba, most hál' Istennek viszonylag jó időnk van, mi is egész hétvégén egyébként rocsózni voltunk, tehát iszonyat mennyiségű embert megtornáztattunk, egyébként 3500-at körülbelül Miskolc tapolcán, tehát ah, ugye sokat, ugye nem is kénytelenek volt őket a vízbe tornáztatni, mert ugye azért volt 32-34 fok, tehát mindenféleképpen szerettük volna ezt így um, átadni az embereknek, mert ugye strandon általában nem azért mész ki, hogy mondjuk minél többet aerobikozzá, vagy bármilyen sportmorgást végezzél, de nekünk meg az a fontos, hogy rávegyük az embereket arra, hogy kezdjünk el váltani, egészséges életmód felé nyitni, és higgyük el, hogy ez ugye meg fogja hálálni magát. Ha az ember elkezd nyitni, akkor mikor érdemesebb elmennie edzeni? Inkább a nap első felében, mondjuk akár még munka előtt, vagy munka után, mert hogy ugye az emberek mondjuk 9-től 5-ig, 6-ig, 4-ig dolgoznak, és akkor ugye utána már fáradt, előtte még fáradt, tehát nem olyan egyszerű azért ezt elkezdeni. Emlékszem, Pintér Tibor ben volt nálunk, és azt mondta, hogy este 10-kor jár edzeni, igen. Előadás után. Igen. Egyébként nagyon sok esetben úgy járnak edzeni, mert vannak ilyen nappali termek is, akik mondjuk hajnalba mennek le edzeni, mert a munkabeosztásuk úgy adja, de én azt gondolom, hogy általában az embereknek a legjobb edzésforma az vagy a nagyon délőtt időszak szokott lenni, tehát mondjuk ez a 8-9-10 óra környéke, vagy pedig ez az este 5-6 óra környéke. Tehát szokták preferálni az emberek. Van, aki még korán nem tud olyan könnyen ráhangolódni az edzésre, hogy jól tudjon edzeni, vagy hatékonyan. Igen. Utána olyan jó, ha meg túl Na, vagy az rajta a reggeli az, az edzésen, igaz, hogy az igen. Jó. akkor utána az Odáig egész nap az egy ilyen bám energiában. Igen, magad. meg egyébként át is lehet állni, tehát én is például sokkal inkább mindig délután edzettem, de a mostani időszakban már inkább átálltunk a délelőtti edzésre. Az elején nagyon nehéz volt őszintén leszek, mert ugye nem csak öm, öm, Súlyzózók, mert nem csak erobikozok, hanem mert a boxolok is. És például a box az például nekem délelőtt annyira jól nem megy. Tehát nekem az például jobb, hogyha délután csinálom, míg például a súlyzós edzések azok nagyon jól mennek délelőtt is. Tehát inkább, hogyha mondjuk ilyen nagyobb ilyen koncentrált dolgot kell végezni, mint például egy box, akkor azt inkább a délután időszakban szoktam hagyni. És a délelőtti edzés előtt mit teszel? Azt szoktam csinálni most, hogy amikor ilyen nyári szezon van, hogy ilyenkor egy fehér turmixot szoktam vinni, és mellé szoktam ebbe vinni. A legjobb egyébként, hogyha az ember mondjuk zabott vízbe mellé, uh -huh. mert ugye az a lényeg, hogy ne egy gyorsan felszívódó szénhidrátot, hanem próbáljunk egy olyan szénhidrátot bevinni a szervezetbe, ami egy lassan felszívódó igen, dolog. Az az öne is Természetesen is igen, mert ugye ezeket le is mozgod, mégis kell bevinni magasra a fehér mennyiséget, főleg, hogyha ugye edzésre mész, vagy bármi egyébre, illetve nem terheli meg a gyomrodat, mert hogyha nagyon sokat eszel mondjuk egy edzés előtt, akkor ugye a májad elkezdi bontani. 
gyártani a táplálékot, és nem jut annyi vér az izmokba, és nem tud olyan hatékonyan fejlődni. Tehát itt meg kell találni azt az egyensúlyt, ami mindenki számára a legjobb, és amik egy fejre tud, mint zabbal, az abszolút egy jó kezdő. Egy olyan egyszerűnek tűnik. Az is. Én most átadom neked, átadom neked itt egy piaci rés, de én most ezt neked adom ezt az ötletet. Én múlt héten végig evezni voltam, és én mind beszokták tekerni magukat ilyen fóliákba, hölgyek főleg, hogy így jobban fogjanak tőle. Mentő mellényt kell felvenni. Komolyan mondom, abba, ugye az ilyen vastag, 32 fok, bármi, bármit csinálsz vele, az biztos, hogy... Le is védtem. Tessék, a mentő mellényes edzés a legjobb. Egyébként nagyon sok olyan edzésprogram van, amikor már olyan e, súly mellényeket alkalmaznak az edzések során, amikor felveszel egy mellényt, is vannak rajta súlyok, és úgy kell az edzéseket végrehajtani. Tehát gyakorlatilag az edzés repertoár is már nagyon magas, tehát nagyon sok mindent ki lehet próbálni, de azt javasolnám mindenkinek, hogy azon kívül, hogy odafigyelünk ugye az edzése, mindenféleképpen helyezzünk nagy súlyt a táplálkozásra is, mert nagyon fontos alap lehet, hogyha egy jó formát szeretnénk kialakítani. Ha valaki mondjuk most, hogy hallgat téged, azt mondja, hogy na jó, hétfő van, elkezdem az életmódváltást, elkezdek mozogni. Mivel kezdjen el szerinted? Mi az a mozgásforma, amit egy kezdő elkezdhet, és mondjuk nem veszti kedvét a harmadik napon? Én azt szoktam nekik mondani, hogy jöjjenek le az első edzésre, beszéljünk meg egy konzultációt, csináljunk egy aramnézést, amikor ugye felmegyük az állapotát minden egyében, és beszéljük át azt, hogy mi az, ami a legközelebb áll hozzá. Nézzük meg azokat a mozgásformákat, hogy ne egyből csapjunk be a legnehezebb uh -huh. gyakorlatokban, hanem nézzük meg azt, hogy hogy tudunk elindulni közösen, és mi az, amivel közös kompromisszummal el tudunk kezdeni a fejlődés útján haladni. Ez nagyon fontos, mert nagyon sokan azt csinálják, hogy utána elkezdenek minden nap edzeni járni, elkezdenek diétázni, és akkor utána jön a jó effektus, amikor az emberek utána visszahízzák ezeket. Hát meg tartják három hónapig, amíg hát újdonság a dolog. Hát meg, meg ott a nyár, három hónapig. Hát meg fontos az is, hogy úgy váltogassuk, nem, hogy van nap, amikor súlyzós nap van, van, amikor mondjuk többet futunk, van, amikor én nem tudom, zumbázunk, vagy valamilyen, vagy nem? Ez... Igazán most már az edzések táráza nagyon uh -huh. széles, tehát abszolút mindenfélét lehet benne csinálni, és aki mondjuk a, nem szeret mondjuk aerobikozni, hanem mondjuk biciklizni szeret, annak ott a spinning, tehát nagyon sok olyan dolgot lehet csinálni, amit össze lehet kombinálni. És én is azt szoktam javasolni, például most is van egy challenge csapatom, Ilyen 145 kilós hölgyekkel indultunk el ezen a vonalon, és én is azt raktam össze nekik, hogy volt benne aerobik, volt benne súlyzós edzés, tehát volt benne tónizálás, emellett összraktuk még a programjaikat, és nagyon jól fogynak, és nekem ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy olyan legyen, ami számukra nem unalmas, mert ugye uh -huh. ők nagyon keveset mozogtak ezelőtt, és pontosan ez volt a, ahogy úgy mondani, és a pajzson, hogy kitaláljuk azokat a részeket, amikor a legjobban tudom őket motiválni az edzésre, és változatos legyen a program. Tudsz -e ekkora súlyjal aerobikozni például, hogy lehet, vagy Tenni. engeded, hogy, hogy, hogy ekkora súlyjal aerobik? Hozzá. Természetesen lehet, de nagyon oda kell figyelni arra, hogy ki milyen mozgást végez, mert azért azt is tudunk el, hogy az izületeket azért nagyon meg tudott terhelni, főleg a nagy tessúlyjal, illetve az, hogy ott a púzus tartomány, meg minden egyéb azért az nagyon az egekbe tud szökni, tehát hogyha kellő ö, odafigyelés van és tényleg koordináljuk őket, akkor teljes mértékben egy hatékony programot lehet kialakítani, és azért nem titok, hogy ekkora súlyból azért egy havi 8-10 kilót azt azért le lehet adni. A mindenit. És akkor mondjuk ennek a csapatnak mit tudsz ígérni, vagy mennyi idő alatt jutnak me majd el a, a kivent végeredményhez? Nekem nagyon fontos az, hogy én nem szoktam ígérgetni, hanem e, mutassák a számok és a testalkat. E, másrésztről én nem feltétlenül mindig a súlyt nézem, hanem a uh -huh. külalakot, mert ugye azt látja az ember a legjobban, meg szerintem a nők is azt nézik minden reggel Persze. a tükörben. E, de ami nagyon fontos szerintem, az tényleg az, hogy motiváló vannak, és azért most már minden egyik egyéni, azért most akár az el három hónapja edzünk, aki folyamatosan betartja és csinálja, azért már itt ilyen 25-30 kilós súlyvesztésről beszélünk, ami azt gondolom, hogy hosszú távon is tartható, és ami a legfontosabb, hogy nem csak egy fogyást értünk el náluk, hanem egy teljes életmódváltást, és most már... És ez a fontos. Igen, és lejönnek edzeni, meg most már látom, hogy a környezetüket, a családukat is átalakították, például van egy vendégem a Gina, ő nagyon figyel erre az egész dologra, és most már ugye a környezetét is rávette a mozgásra, például a párját is elkezdte edzeni, úgyhogy már ő is edz, a kislánya is nagyon sokat mozog, úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg ilyen családi és életmódváltáson mentek át, és azt gondolom, hogy ez a siker, nem is feltétlen a, a súlyvesztés. Na hát akkor életmódváltásra fel, milyen kar, lötyögő, vagy milyen? Integető háj, de ezekről nem beszélünk, mert erősek vagyunk, életmódot váltunk. Köszönjük, Köszönjük. Köszönöm szépen. Látod.